Greetings students, I am Rajesh Vardas and you are learning satellite communication with me. In this series, today I am going to discuss the new topic with you. Have you subscribed this channel? No? If you have not subscribed this channel yet, then subscribe it and press the bell icon to get the latest notification. So now let's start the topic. In this video, I will discuss about the basic block diagram of the satellite communication. In the previous class, we have seen that how satellite communication takes place. On the ground, we have the transmitter and the receiver and the communication between transmitter and the receiver takes place through the satellite. The transmitting earth station is having an antenna that is known as the transmitting earth station antenna and the receiving earth station is having an antenna that is known as the receiving earth station antenna. This transmitter transmits the signal towards the satellite and this satellite rotates in a particular path in this space that path is basically known as the orbit. In the next video, we'll see the different types of the orbits. But here we will discuss about the basic block diagram of the satellite communication. This transmitting earth station antenna transmits the signal towards the satellite by using a link. That link is basically known as the uplink. And the set link between the satellite and the receiving earth station antenna is known as the downlink. In the previous class, we have seen that various bands are uh, available which are used for uplink and downlink purpose for satellite communication. Uh, like uh, C band is there. C in C band, uh, 6 by 4 gigahertz uh, frequency band is utilized and Ka band, 14 by 12 gigahertz band is utilized and in K band, 30 by 20 gigahertz band is utilized. If you see the transmitting earth station, then transmitting earth station is basically utilized to transmit the information of the user uh, through the uplink to the satellite that means user you can see here in this diagram user is connected to the earth station basically via the terrestrial networks user transmits its information to the earth station through the terrestrial networks and then earth station transmits this information via the transmitting earth station antenna to the satellite through uplink similarly the satellite transmits the information towards the receiving earth station by using the downlink and this information is transmitted to the antenna antenna converts the electromagnetic signal into the electrical signal and then it is given to the receiving earth station and then receiving earth station transmits the information to the user through the terrestrial networks now this diagram ko agar hum simplified karke dekhe, to it will look like this यहाँ पे आपका user जो है वो transmit कर रहा है information through the transmitting earth station and towards the receiver side user user is getting the information through the receiving earth station antenna. अब overall अगर diagram को आप देखें इस basic block diagram को देखें तो it can be divided into the three parts. One is known as the space segment. Space segment में आपका जो है satellite आएगा satellite में जो आपकी यूनिट्स हैं एक आपका रिसीविंग यूनिट है जो आपका ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन एंटीना से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है दूसरा आपका जो है ट्रांसमिटिंग यूनिट है जो आपका इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है टुवर्ड्स दी रिसीविंग अर्थ स्टेशन दूसरा अगर पार्ट इसमें आप देखें तो यहां पे यू कैन इजीली सी सेकंड पार्ट इज सैटेलाइट लिंक सैटेलाइट लिंक में आपका अपलिंक एंड डाउनलिंक जो है ये आपका सैटेलाइट लिंक जो है आपका है तीसरा अगर सेगमेंट आप इसका देखते हैं तो तीसरा सेगमेंट आपका बेसिकली ग्राउंड सेगमेंट है तो व्हाट वी कैन से वी कैन से दैट दिस ओवरऑल कम्युनिकेशन दैट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स वन इज स्पेस सेगमेंट अनदर इज सैटेलाइट लिंक एंड थर्ड वन इज द ग्राउंड सेगमेंट जो ग्राउंड सेगमेंट है ग्राउंड सेगमेंट में आपका जो यूजर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकता है इट मे बी स्पीच इट मे बी ऑडियो it may be video or it may be data agar aapka earth station ke paas hi user hai then there is no use of the terrestrial networks agar far away aapka user hai from the earth station then terrestrial networks helps the user to transmit the information of the user to the earth station that is known as the transmitting earth station which is utilized to transmit the information from the transmitting earth station to the satellite and then satellite to to the receiver side terrestrial networks mein aapka basically jo terrestrial links hain to trunk exchanges studios or computer systems jo bhi hamara information user ko transmit karna hai wo hamara by using the terrestrial networks transmitting earth station tak aaye theek hai ab sara ka sara us information ka jo processing hona hai wo hamara transmitting earth station pe hoga ऐसे ही हमारा जो इन्फॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होना है वो टुवर्ड्स रिसीविंग साइड वो हमारा रिसीविंग अर्थ स्टेशन के ऊपर होगा तो अब जो हमारा जो सिग्नल है बेसिकली 
जो हमारा आर्थ स्टेशन में हमने इनपुट दिया दैट सिग्नल इज नॉन एज दी बेस बैंड सिग्नल अब ये जो बेस बैंड सिग्नल है अगर हम इस अर्थ स्टेशन के बेसिक ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो आपका जो बेस बैंड सिग्नल है दैट कम्स टू दी एनकोडर पार्ट अब एनकोडर पार्ट जो है वो हमारा उस बेस बैंड सिग्नल को एनकोड कर देगा जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है जिस भी टाइप से हम उस इन्फॉर्मेशन को एनकोड करना चाहते हैं वो एनकोडर हम यहाँ पे लगा देंगे आफ्टर एनकोडिंग द सिग्नल दैट एनकोडेड सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड सो फॉर द मॉड्यूलेशन पर्पज दैट इन्फॉर्मेशन इज फैट टू द मॉड्यूलेटर अब मॉड्यूलेशन जो है वो आपकी एनालॉग मॉड्यूलेशन भी हो सकती है डिजिटल मॉड्यूलेशन भी हो सकती है ठीक है आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी कर सकते हैं आप फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी कर सकते हैं आप पल्स कोड मॉड्यूलेशन भी कर सकते हैं बहुत सारी टाइप्स की जो है वो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स अवेलेबल हैं ठीक है तो ये आपका जो मॉड्यूलेटर है बेसिकली वो उस सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा आफ्टर मॉड्यूलेटिंग दैट सिग्नल उसके बाद अब हमें किसी पर्टिकुलर बैंड पे जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करना है अगर हम एग्जांपल लें जैसे मान लीजिए हमने सी बैंड को यूज़ किया तो सी बैंड में हमारा जो अपलिंक है वो सिक्स गीगा हर्ट्स फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को अब हमें अप कन्वर्ट करना पड़ेगा सो मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट है दैट इज फैट टू दी अप फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर ठीक है अब फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर अब हमारा उसको अब फ्रिक्वेंसी को हाई कर देगा जो डिजायर्ड जो फ्रिक्वेंसी है हमें जो चाहिए अप लिंक के लिए उसमें उसको कन्वर्ट करेगा अब ये अब फ्रिक्वेंसी कन्वर्ट होने के बाद अब सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है सो दैट सिग्नल इज फैट टू दी हाई पावर एम्पलीफायर ठीक है हाई पावर एम्पलीफायर हमारा सिग्नल की जो पावर है उसको एम्पलीफाई करेगा इसके बाद अब आप जो है यहाँ पे जो ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन है दैट मे बी कनेक्टेड टू दी एंटीना फॉर द ट्रांसमिशन पर्पस अब एंटीना जो है हमारा यहाँ पे अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारा यहाँ पे आया हाई पावर एम्पलीफायर का आउटपुट जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा आया उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर देगा टूवर्ड्स दी सेटेलाइट साइड लेकिन अगर हमारा ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन और रिसीविंग अर्थ स्टेशन दोनों एक ही पॉइंट पे हैं तो उस केस में हम सिंगल एंटीना जो है यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दी एनदर ब्लॉक दैट इज नॉन एज दी डुप्लेक्सर ब्लॉक ठीक है डुप्लेक्सर ब्लॉक का जो आपका प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये आपका सिंगल एंटीना कनेक्ट करके इससे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट भी की जा सकती है और रिसीव भी की जा सकती है ठीक है तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन है और रिसीविंग अर्थ स्टेशन है वो एक ही जगह पे हैं सो दैट्स वाई आई हैव यूटिलाइज दिस डुप्लेक्सर सर्किटरी हेयर एंड आई एम यूजिंग सिंगल एंटीना फॉर ट्रांसमिशन पर्पज एज वेल एज फॉर द रिसेप्शन पर्पज तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन जो है जो ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन का जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है ये हमारा ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन का बेसिक ब्लॉक डायग्राम हुआ तो यहाँ से अब हमारा इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाएगा टूवर्ड्स दी सेटेलाइट साइड आफ्टर ट्रांसमिटिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन अब हमारा जो सिग्नल है वो रिसीविंग अर्थ स्टेशन पे जो है रिसीव होगा ठीक है तो अब हम यहाँ पे जो ये एंटीना हमारा रिसीव करेगा सिग्नल को एंड देन ये जो एंटीना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में अब वापस कन्वर्ट करके और डुप्लेक्सर सर्किटरी में देगा और डुप्लेक्सर सर्किटरी के बाद आपका जो रिसीविंग अर्थ स्टेशन है उसके अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी ठीक है तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है जो आपका डुप्लेक्सर से जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो रिसीव हुआ वो हमारा जाएगा लो नॉइस एम्पलीफायर में लो नॉइस एम्पलीफायर बेसिकली ऑल्सो नोन एज एल एन ए तो ये हमारा जो है नॉइस को जो है वो सप्रेस करता है और सिग्नल जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करता है ये हमारा एल एन ए का बेसिक पर्पज है आफ्टर सप्रेसिंग द नॉइस सिग्नल एंड द एम्पलीफिकेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन सिग्नल आपका जो सिग्नल है इट विल गो टू द नेक्स्ट ब्लॉक दैट इज डाउन फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर अभी जो हमारा यहाँ पे जो सिग्नल जैसे हमने सी बैंड की बात की तो हमने जो ट्रांसमिट किया सिग्नल को वो सिक्स गीगा हर्ट्स पे ट्रांसमिट किया और अभी जो हमने रिसीव किया है वो फोर गीगा हर्ट्स पे हमने रिसीव किया है तो हमारा यहाँ पे जो डाउन फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर है वो उस फोर गीगा हर्ट्स को नॉर्मल फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा जो हमारा यहाँ पे मॉड्यूलेटर ब्लॉक में था ठीक है तो अब हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जब हमारा डाउन कन्वर्ट हुआ तो उसके बाद हमारा जो है अब हमें सिग्नल को क्या करना पड़ेगा डीमोडुलेट करना पड़ेगा दैट मीन्स कि डाउन फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर का जो आउटपुट है वो हमें डीमोडुलेटर के अंदर देना पड़ेगा अब डीमोडुलेशन स्कीम जो यहाँ पे यूज होगी वो विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेशन स्कीम आपकी यहाँ पे यूज होगी मान लीजिए आपने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपने यहाँ पे यूज किया था तो यहाँ पे आप डिमोडुलेटर जो
आपको यहाँ पे मिल सके ठीक है डी के बाद हमारा जो डिमोडुलेटेड सिग्नल है उसको हम फैड करेंगे डिकोडर के इनपुट में अब डिकोडर क्या करेगा जिस भी रिस्पेक्ट में आपने इन्फॉर्मेशन को इनकोड किया था उसी रिस्पेक्ट में ये इन्फॉर्मेशन को डिकोड करेगा और इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने के बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पे बेसबैंड सिग्नल मिलेगा और वो बेसबैंड सिग्नल आपका सेम होगा जो आपका यहाँ पे बेसबैंड सिग्नल ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन पे यूजर ने फैड किया दिस मीन्स कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ था वही इन्फॉर्मेशन आपको रिसीविंग अर्थ स्टेशन पे यूजर को रिसीव हो जाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन एंड द रिसीविंग अर्थ स्टेशन तो हमने यहाँ पे क्या क्या स्टडी किया हमने बेसिक ब्लॉक डायग्राम स्टडी किया सेटेलाइट कम्युनिकेशन का एट द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग अर्थ स्टेशन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्बिट सो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो